Okay, va? Yes. Hello, everyone. Once again, welcome back to the YouTube channel Talk and Mock. Along with me, Jackson sir, with us. So this is Nareesh Kumar here. First of all, video lending. I never come into the manam manam entry. Video audio. Tell me what you have entered the comment box. Let me know. Adiye mari Jackson sir. Video lending. The grammar grammar entry. Initially, voice mismatch. Agam. Kono naar thala diye seriya idam. So Jackson sir, our voice. Kono solli. Namma check pani kala. Or thoro yada the pacing la. One come kali naam ho Jackson. Voice clear arka. Peter solli ringa. பாத்தீங்கன்னா <laughs> நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிக்க போறோம் நோ யுவர் எஜுகேட்டர் அப்படி சொல்லி நம்ம பிளான் பண்ணாங்க இல்லையா சோ நீங்க என்ன கேள்வி வேணா கேட்கலாம் அந்த கேள்விகளை உங்களோட ரெப்ரசன்டேட்டிவா இருந்து நான் அவர்கிட்ட கேட்பேன் அதுக்கு சரியான பதில் சொல்றாரா இல்லையா செக் பண்ணியும் நான் சொல்லுவேன் முதல்ல நான் ஒரு செட் ஆஃப் கேள்வி வச்சிருக்கேன் அதை முதல்ல கேட்டுறேன் சோ எல்லாருக்கும் வீடியோ வீடியோ தெளிவா இருக்கா எஸ் ஓகே அந்த கமெண்ட் பாக்ஸ் நீங்க வச்சிட்டீங்கன்னா நான் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நான் செக் பண்ணிப்பேன் சோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இதுல ஒரு மூணு ரவுண்ட் இருக்கு ஜாக்சன் இந்த வீடியோ பத்தி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் மூணு ரவுண்ட் முதல் ரவுண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்து கேள்வி கேட்பேன் அந்த கேள்விக்கெல்லாம் வந்து ஆமா இல்ல ஏ பி உண்டு இல்ல அப்படின்னா ஒரு ஒன் வேர்ட்ல ஒரு ஆன்சர் நீங்க கொடுக்கணும் சரியா அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அடுத்தது இன்னொரு செகண்ட் ரவுண்ட் ஓகே செகண்ட் ரவுண்ட் எப்படின்னா நீங்க ஒரு சென்டென்ஸா பதில் சொல்லலாம் ஒரு சென்டென்ஸ் பதில் சொல்லலாம் மூணாவது வந்து ரேபிட் ஃபயர் நான் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவேன் உடனே உடனே உங்க மண்டபக்குள்ள என்ன வருதோ இப்ப இல்ல நரேஷ் அப்படின்னா அழகு அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம் சரியா அது நீங்க என்ன உங்களுக்கு என்ன வருதோ நீங்க வந்து அதை வந்து நீங்க சொல்லலாம் ஓகே சோ அந்த மாதிரியான ஒரு ரேபிட் ஃபயர் கொஸ்டின் போய் இல்லாம வீடியோக்குள்ள எல்லாரும் வந்துட்டாங்களா ஆடியோ வீடியோ எல்லாம் கிளியரா இருக்குன்னு சொல்றாங்க இல்லையா எஸ் ஃபைன் கிளியர் கிளியர் பேக்ரவுண்ட் சேஞ்ச் பண்ண சொல்றாங்க ஓகே முதல் கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி ஜாக்சன் சார் இது என்கிட்ட கேட்ட கேள்வி தான் உங்களுக்கு கேட்கிறேன் உங்களுக்கு which power which super power would you prefer become invisible or flying அதாவது பறக்கிற சக்தி உங்களுக்கு பிடிக்குமா இல்ல மறைஞ்சி போற சக்தி உங்களுக்கு பிடிக்குமா பறக்கிற சக்தி தான் பறக்கிற சக்தி தான் உங்களுக்கு உலகத்தே சுத்தினும் நரேஷ் உலகத்தே சுத்தி பறக்கிற சக்தி ஓகே சூப்பர் சார் வந்து பறந்தே எல்லா ஊருக்கு போக போறாரு பறக்கிற சக்தி ஓகே அடுத்ததா சரி கடைசியா நீங்க என்ன படம் பாத்தீங்க கண்ட படம் எல்லாம் சொல்லாதீங்க எல்லாரும் பார்க்க கூடிய படம் ஏதாவது பாத்தீங்கன்னா அதை சொல்லுங்க banking jackson sir ku vandu romba pidicha subject banking okay super sir super adutha avangalukku pidicha color solungala pidicha color onnu solungala black color na black and blue undu romba pidicha black and blue adha dhaan indha dress ah nama potta adha nama colorful ah irukom colorful ah irukom black and black romba pidikum okay anyway good good seri adutha dhaan vandu rate yourself between 1 to 10 how good cook are you adha samayilla ungalku neenga 1 la irundhu 10 mark ku la kudukano na neenga evlo mark kudupinga முன்னாடி <laughs> 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 போ <laughs> 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 ஓகே சோ இந்த செஷன் வந்து ஃபுல்லுக்கு முழுக்க ஃபன்னா இருக்க போது மக்களே நீங்க என்ஜாய் பண்ணலாம் கடைசியா நீங்க கேட்க வேண்டிய கேள்விகள் இருந்துச்சுனா நீங்க கடைசியா கேட்கலாம் சார் அது கண்டிப்பா பதில் சொல்வார் ஓகே எஸ் சரி இப்ப அடுத்த கேள்வி ஹூ இஸ் யுவர் ரோல் மாடல் ஜாக்சன் என் பேர் வேணாம் என்ன சொல்லாதீங்க பிளீஸ் வேற யாராவது சொல்லுங்க ஹூ இஸ் யுவர் ரோல் மாடல
நீங்க <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 கேள்விக்கேக்குற <laughs> 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 with anyone for a day who would be and why adavadhu ninga vera yaroda vaalkaiyila poi ninga vaalano yaarukku badhalavo ninga vaalano appdi nenichinga oru rendu naalige illa oru oru varadhukku yaara irukum yaar vaalkaiyila vaalano aasa paduvinga amma thala thala oda vaalndu paakkunna thala thala mari irundhu paakkum okay ninga already oru thala da indhalum seri thala mari irukano appdi paakkuren okay thala mari okay anyway anyway super seri ipo ninga vandu oru dhoni fan illaya நீங்க ஒரு தோனி ஃபேன் நரம்பு நாடி எல்லாத்துலயும் தோனி ரத்தம் ஊர்ற ஒருத்தனால இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியும் சோ தோனி இன்னிங்ஸ்லயே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இன்னிங்ஸ் ஃபேவரட் இன்னிங்ஸ்னா எதை சொல்லுவீங்க எல்லாருக்குமே பிடிச்சதா எனக்கும் பிடிக்கும் நரேஷ் ஓகே இந்த வேர்ல்ட் கப்ல லாஸ்ட் ஒரு ஷாட் அடிபார் பாத்தீங்களா டமால் ன ஆமா ஆமா சூப்பர் சூப்பர் உங்க கண்ணல நிக்குது கண்ணல நிக்குது அப்படியே அடிபார் மிட் ஆன் லாங் ஆன் மேல அடிபார் 6 அப்படியே வேர்ல்ட் அப்படியே சுத்துவார் பேட்டா யுவராஜ் சிங் வந்து கட்டி பிடிப்பார் அப்படியே இந்தியாவே அதிர்ந்துது சோ அது பிடிச்ச ஒரு ஃபேவரட் இன்னிங்ஸ் இல்லையா எஸ் ஃபைன் ஃபைன் வெரி குட் வெரி குட் அடுத்து இது வாட் இஸ் தி திங் யூ ஆர் मोस्ट अफ्रेड ஆஃப் நீங்க ரொம்ப பயப்படுற ஒரு விஷயம் எதை பார்த்து நீங்க பயப்படுவீங்க உங்க வைஃப் பார்த்து பயப்படுவீங்க அது எனக்கு தெரியும் பேய் பேய் பயம் இருக்கு லைட்டா நமக்கு பேய் பயம் இருக்குது இருக்குது பேயினா லைட்டா பயம் சரி ஓகே 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 சார் வந்து பேயினா பயம் பாத்துங்க ஓகே அடுத்த கேள்வி உங்க पर्स வச்சிருக்கீங்களா நீங்க पर्स வச்சிருக்கீங்க இல்லையா வச்சிருப்பீங்க ஏனா நீங்க வந்து ஒரு பணக்காரர் पर्स எப்பமே பாக்கெட்ல வச்சிருப்பீங்க நான் பாத்துர்க்கேன் சென்னையிலே ஓகே சோ அந்த पर्सல இருக்கிற போட்டு போறாங்க பிசினஸ் மேன் போட்டு வாங்குறீங்க ஓகே நான் சொன்னாலும் சொல்லலனாலும் நீங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வியாபார காந்தம் தானே சோ உங்க வாலெட்ல இருக்குறதுலயே ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான விஷயம்னா என்ன சொல்வீங்க ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான விஷயம் அப்படினா என்ன சொல்வீங்க ஒய் ஃபோர் லவ் லெட்டர் மாதிரி எனக்கு எழுதி கொடுத்தாங்க போறாங்கிறாரு <laughs> மதுரையிலிருக்கிறது <laughs> என்ன கடை பேர் சொல்லுங்க 
ஆறுமுகம் பரோட்டா கடைன்னு ஒரு கடை இது அதுல பரோட்டா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் சார் வாரத்துல வரை சாப்பிட்டுருவாரு ஓகே அடுத்தது இப்ப பாருங்க நினைப்பீங்க உங்க கையில இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க இது ஒண்ணும் தப்பு கிடையாது நீங்க வந்து சொல்லலாம் என்ன அதாவது இது வந்து ஹைபோதட்டிக்கல் கொஸ்டின் நீங்களே சொல்லிட்டீங்க நினைக்கிறேன் முன்னாடி அது வந்து லோடாய் 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 கிளிக் பண்ண லோடாய் வரும் அதுக்கு அப்புறமா என்னன்னா क्वेश्चन பாத்துறோம் டரக்கு பொறுக்கு டரக்கு பொறுக்குன்னு கிழிச்சி எடுத்து உள்ள போயிரும் சோ இத மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்துறோம் ஏன்னா M3 ல எப்பறா பிட் எடுத்து போற அப்படி சொல்லி கேட்டாங்க அதுக்காக ஒரு தெளிவுபடுத்துதல் வேற ஒண்ணு இல்ல ஓகே சரி இப்போ மக்கள் வாட் காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் டு பீப்பிள் கிவ் யூ தி மோஸ்ட் மக்கள் வந்து உங்களுக்கு என்ன காம்ப்ளிமெண்ட் அடிக்கடி கொடுப்பாங்க சார் நீங்க ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க சார் உங்களுக்கு பியர்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படி அப்படி மரேஷ் அது உங்களுக்கு வரக்கூடிய கமெண்ட் நமக்கு அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க டாடி ஐப்பு தான் ஜாக்சன் வளருது டாடி ஐப்பு தான் வளருது இன்னும் மீஸ வளரல ஓகே சோ நீங்க என்ன ஒரு சாப்ப பாய் நரேஷ் சரி ஓகே ஓகே அடுத்து சொல்லுங்க அடுத்து சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுங்க என்ன காம்ப்ளிமெண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸ்லாங் நல்லா இருக்கு சார் மதுர ஸ்லாங்க நீங்க டீச் பண்றது வந்து நல்லா இருக்கு அப்படி நல்லா இருக்கு ஸ்லாங் வந்து சூப்பரா இருக்குது அப்படி சொல்லி காம்ப்ளிமெண்ட் அடிக்கடி கொடுப்பாங்க ஓகே ஓகே சோ உங்க வைஃப் உங்களுக்கு கொடுத்த ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் பெஸ்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் நான் என்ன சொல்வீங்க என்ன <laughs> 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 சரி இப்போ ஒரு பாடல் பாடணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பாடல் பாடுவீங்க உங்களுக்கு பிடித்த ஒரு பாடல் ஏதாவது ஒரு பாடல் நல்லா நறுக்குன்னு ஒரு பாடல் நீங்க ஏன்னா இவ்வளவு பேர் பாக்குறாங்க ஏதாவது ஒரு பாட்டு நீங்க வந்து ரஜினி ஒரு படத்துல ஒரு பாட்டு பாடியிருப்பாரு அது கொஞ்சம் கஷ்டமான பாட்டு சார் வீட்டுரும் வீட்டு வீட்டு நீங்களே ஒரு பாட்டு பாடுங்க ஏதாவது ஏதாவது ஒரு பாட்டு ஏதாவது ஒரு பாட்டு தெரியும் 
தீண்டும் போது என்ன எப்படி உட்கார்ந்து எப்படியா சொல்ல முடியும் முதல் கேள்வி உங்களுக்கான முதல் கேள்வி என்ன சரி டீச்சிங் பிடிக்கும் மொபைல் போன் பப்ஜி ஓகே சரி பப்ஜி மொபைல் போன் ஜாக்கி இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண கூடாது மொபைல் போன்ல நீங்க பப்ஜி மட்டும் தான் ஆடுவீங்களா மொபைல் போன் உங்களுக்கு என்ன பப்ஜி தான் ஞாபகம் வருது சரி பப்ஜி தான் என்ன ஞாபகம் வரும் பாட் அந்த மாதிரி அஜித் <laughs> 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 சரி லாக்டவுன் நல்லா இருக்கு வீட்டுக்குள்ளே இருக்கலாம் ஜாலியா இருக்கு ஜாலியா வேற லெவல் ஆன்சர் ஜாக்கு நீங்க நன்றி நன்றி சரி இப்போ மதுரை ஜிகர்தண்டா ஜிகர்தண்டா ஃபேமஸ் ஓகே ஸோ லவ் ஒய்ஃப் ஒய்ஃப் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும் ஓகே சரி பேங்கிங் அவேர்னஸ் பேங்கிங் அவேர்னஸ் இதெல்லாம் அவருக்கு தெரியாத கேள்விகள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லவ் லவ் ஓகே ஆக்சுவலா ஜாக்சன் சார் சீரியல் அந்த ராபிட் ஃபயர் கொஸ்டின் வந்து நீங்க ரொம்ப அழகா கையாண்டீங்க சீரியல்ல எனக்கே வந்து புதுசா இருந்துச்சு நிறைய கேள்விகள் நான் புது புதுசா கேட்டேன் பட் ஆனால் அதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அருமையா நீங்க ஆன்சர் கொடுத்திருந்தீங்க வேற லெவல் ஐ என்ஜாய் டி சீரியஸ்லி ஈவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ என்ஜாய் பண்ணிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க கொடுத்த பதில்கள் எல்லாமே ஒன்னு ஒன்னும் ஒன்று நச்சு நச்சுன்னு நடுமண்டையிலே போட்ட மாதிரி இருந்தது ஸோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா மக்களோட கேள்விகள் மக்களோட கேள்விகள் ஜாக்சன் சார் மக்களோட கேள்விகள் அதுக்கு கரெக்டான பதில நம்ம சொல்ல போறோம் ஓகே என்ன கேள்வி கேட்டாலும் பதில் சொல்ல போறோம் எல்லாரும் நீங்க கொடுத்த பதில பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க எனிவே சரி அடுத்த கேள்வி அடுத்த மக்களை நீங்க இப்ப கேள்வி கேட்கலாம் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லணும் கிராக் வித் ஜாக் சார் வந்து இப்ப புதுசா டிஎன்பிசிக்கு ஒரு சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க கிரண் சார் கூட கேட்டு கிரண் சார் என்னோட ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் சோ டிஎன்பிஎஸ்சி அண்ட் டிஎன்எஸ்யூஆர்பி அப்படின்ற எக்ஸாமுக்காக ஒரு யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க அந்த யூடியூப் சேனலுக்கு நீங்க எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதுல பயன் அடைஞ்சுக்கோங்க நீங்க டிஎன்பிசிக்கு படிக்கலனாலும் உங்க நண்பர்கள் வட்டாரங்கள் உங்க ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நிறைய பேர் டிஎன்பிசி படிப்பாங்க அவங்களுக்கு அந்த சேனல் நீங்க பிரிஸ்கிரைப் பண்ணணும் அப்படின்றது என்னோட தாய்மையான வேண்டுகோள் உண்மையானி <laughs> 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 நம்மளுது அதிகம் ரொம்ப வயசு அதிகம் இல்ல ஒரு வயசு அதிகம் அவ்வளவுதான் சரியா சோ இந்த கேள்விக்கு என்ன கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க மக்கள் கேக்குறாங்க சரி சொல்லுங்க சொல்லுங்க கேளு கேளுங்க அவங்க கேக்குற மாதிரி தெரியல எதுவும் நீங்க கேக்குற மாதிரி லிஸ்ட்ல இருக்குதா சரி ஓகே இல்ல 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 சிங்கிள் எங்க அம்மா எல்லாம் பாக்குறாங்க யாரோ எங்க அம்மா எல்லாம் எங்க அப்பா எல்லாம் பாக்குறாங்க ஏன் அந்த மாதிரி கோத்து விடுறீங்க ஆனா லவ் மேரேஜ் பண்ணுவோம் லவ் மேரேஜ் பண்றோம் கன்ஃபார்ம் லவ் மேரேஜ் தான் பண்றோம் அரேஞ்ச் மேரேஜ் செட் ஆகாது லவ் மேரேஜ் தான் பண்றோம் இந்த வார்த்தையை நோட் பண்ணிக்கோங்க நீங்க சிங்கிள் ஆனா லவ் மேரேஜ் பண்ணுவீங்க ஆமா ஆமா 28 வயசுல 28 வயசு ஆயிடுச்சு சீக்கிரம் பண்ணனும் 
இந்த வருஷத்துக்குள்ளே அதுக்கு உண்டான சார் எனக்கு ஒரு அற்புரீதியான ஒரு கேள்வி இருக்கு சரி கேளு 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 நீங்களும் கரண்ட் பேஸ் போறீங்க நானும் கரண்ட் பேஸ் போறேன் நீங்களும் ரீசனிங் போறீங்க நானும் ரீசனிங் போறேன் ஆமா என்னால ஒரு இடத்துல காண்டா இருக்கீங்களா என்ன பார்த்து இல்ல இல்ல ஜாக்சன் ஏனா எனக்கு எனக்கு வந்து நான் வந்து நான் இந்த இது காண்டா இருங்க அப்படின்னா நம்மளோட உங்களுக்கும் எனக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் மக்களுக்கு வேணா தெரியாம இருக்கலாம் சரியா நம்ம ஆரம்ப ஆரம்ப கட்டத்துல வந்து நம்ம பார்த்துருக்கும் போதே நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பண்ணிருப்போம் அது வந்து உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் சோ வீடியோல ஆரம்பிச்சு வாய்ஸ்ல ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் வீடியோ வந்து அன்னையில இருந்து இன்ன வரைக்கும் நான் வந்து ஆரம்பத்துல வீடியோ போட்டிருந்தாலுமே கூட என்ன விட அதிகமான ரீச்சஸ் நீங்க வந்து நான் பெங்களூர்ல இருக்கும் போது நீங்க அந்த இன்ஸ்டிடியூட சேனல்லே நிறைய ரீச்சஸ் கொடுத்துருக்கீங்க அதெல்லாம் பார்த்து சந்தோஷம் தான் பண்ணிருக்கேன் நீங்க புதுசா சேனல் ஆரம்பிச்சப்போ சந்தோஷம் தான் பண்ணிருக்கேன் ஸோ பொறாமை இல்லை போட்டி இருக்கு கண்டிப்பா ஜாக்சன் மாதிரி நம்மளும் வியூஸ் அதிகமாக எடுத்து வரணும் ஆனால் நீங்க உங்களோட உழைப்பு இவ்வளோ இவ்வளோ நாள் உழைப்பு இருக்கு நம்ம நடுவில் ஒரு ரொம்ப வருஷம் கேப்பு போட்டி இருக்குது இன்னைக்கும் போட்டி இருக்குது ஸோ நல்லா வீடியோ கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எந்த ஒரு எந்த ஒரு மாதிரி ஒரு கண்டிப்பா <laughs> 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 சந்தோஷப்படுறோம் கண்டிப்பா உங்களோட வீடியோஸ் பார்த்து நிறைய இடங்கள்ல ஓகே மக்கள் கேள்வி கேக்குறாங்க ஜாக்சன் சார் एग्जाम ஏதாவது கிளியர் பண்ணிருக்கீங்களா ஆமா ஆமா சொல்லி பதில் சொல்லுங்க 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 மக்கள் நான் இது வர ஒரு ஒரு நாலஞ்சு एग्जाम கிளியர் பண்ணிருக்கேன் ஓகே மெயின்ஸ் முடிச்சு பிஓ இன்டர்வியூல அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கேன் ஓகே சோ அதனால தான் இவ்வளவு கொடுக்க முடியுது ஒரு 170 சப்ஸ்கிரைபர் கொண்டு வர முடியறோம் சும்மா பேசினா யாரும் நம்பிர மாட்டாங்க ஆமா ஏதாவது ஒரு நம்ம ஏதாவது சாதிச்சிருந்தாதான் வந்து மக்கள் நம்பிருப்பாங்க அதுக்கு <laughs> <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 வேலுமணி சார் வந்து நரே சார் why you are not in cwj i am in cwj இப்போ வந்து एक्चुअली என்ன மக்கள் நரே சார் இதுக்கு நான் ஒரு பதில் சொல்லிறேனா கண்டிப்பா மக்கள் எல்லாரமே வந்து நீங்க இந்த மாதிரி பிரிச்சு பார்க்கறதால தான் வந்து ஓர்தோளுக்கு பஞ்சாயத்து வந்து இப்ப நரே சீ நீங்க நிறைய பேர் பிரிச்சு பார்த்திருப்பீங்க அத நாங்க கரெக்ட்டா மெச்சூரா மெயின்டெய்ன் பண்ணிருவோம் சரியா நான் என்ன செய்வேன் தெரியுமா போற இடத்துல நரே சார் பத்தி கெட்டா பேசி விடுவேன் நரே சார் என்ன செய்வாரு போற இடத்துல ஜாக்சன் பத்தி கெட்டா பேசி விடுவார் நீங்க வந்து இப்படி பிரிச்சு பார்த்தாலுமே அந்த லெவல்ல வந்து நாங்க மெச்சூரா கரெக்ட்டா மெயின்டெய்ன் பண்ணிக்கிறோம் சரியா நீங்களே இப்படி பிரிச்சு பாக்காதீங்க ரெண்டு பேருமே மாத்தி மாத்தி தான் வீடியோ போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ஒரே சேனல் மாதிரி தான் இது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஏன்னா நான் சிடபிள்யூஜில நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி ஆரம்பத்திலயும் போடணும்னு பிளான் பண்ணிருக்கோம் அப்புறம் மதுரைக்கு போய் இதுக்குன்னே வீடியோ போடுறதுக்குன்னே ஈரோடு போய் எல்லாம் நான் வீடியோ போட்டு வந்திருக்கேன் இப்போ போக முடியாத காரணத்தினாலதான் எதுக்கு ஒரு தனியான ஒரு சேனல் அப்படின்னா அது வேற ஒரு காரணத்துக்காக தவிர எங்களோட எங்களோட நோக்கம் எங்களோட கொள்கை அது எல்லாமே சேம் தான் ஆரம்பத்தில் நாங்கள் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்னு வந்தோமோ அதே தான் இப்போ வரைக்கும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுல எந்த விதமான மாற்று கருத்துமே கிடையாது ஸோ பயணம் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு பயணம் வரைக்கும் பயணம் வந்து நீங்க பெங்களூர்ல இருந்து வரும்போது நரேஷ் சார் அப்படின்னு சொல்லி போன் அடிச்சீங்க 
அப்போ அப்ப எதை கேக்குறீங்களா எதை கேக்குறீங்க கரெக்டா என்ன சொல்லுங்க அதுதான் கேக்குறீங்க அந்த கதையை நான் குட்டியா சொல்லிரவா சொல்லுங்க 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 மக்களே ஓபனா சொல்ற ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ரீசனிங் வந்து அவ்வளவு வராது எப்படினா வந்து ஸ்டாஃப் தான் ஆனா சில பல டாபிக் எல்லாம் வந்து எனக்கு குழப்பங்கள் இருக்கு சரியா பெங்களூர்ல இருந்து போன் அடிக்கிறேன் நரேஷ் சார் நான் சென்னை வரேன் சார் உங்களை மீட் பண்ணலாமா உங்கள்ட்ட பேசலாமா நரேஷ் சார் அப்படின்ட்டு வந்து நரேஷ் சார் சென்னையில பாக்குறேன் கிளாஸ்ல சில சமயம் என்ன லாக் பண்ணிடுவாங்க என்னன்னா சில ஒரு டவுட்டான கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்பாங்க கேட்டு நம்ம லாக் பண்ணி விட்டுருவாங்க நரேஷ் சார்ட்ட வந்து தான் டவுட் எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பேன் சார் ரீசனிங் இப்படி இப்படியா சார் இப்படியா சார் எப்படி வந்து நம்ம சொல்றது சார் அப்படின்னு கேட்பேன் நரேஷ் சார் நாக்கு இதெல்லாம் சல்பி சமாளிச்சு விடுன்னு சொல்லி சில பல ட்ரிக்கு எல்லாம் நரேஷ் சார் சொல்லி கொடுப்பாரு அதுக்கப்புறமா நானா வந்து அடிப்பட்டு அடிப்பட்டு டெவலப் பண்ணிக்கிட்டது நரேஷ் சார் வந்து அந்த இடத்துல ரீசனிங்ல வந்து ஒரு ஹெல்ப் பண்ணிருக்காரு ஆரம்பத்துல அடுத்த அப்புறமா ரெண்டு பேருமே ஒரு ஒரு தடவையா கிளாஸ் எடுத்து கிளாஸ் எடுத்து அப்படியே இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கும் அடுத்தது <laughs> வேலுமணி போட்டுல <laughs> <laughs> பெண்களோட <laughs> 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 அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நான் என்னோட சைக்காலஜிக்கல் ஐடியாஸ் நான் சொல்றேன் பட் ஃபியூ ப்ரொபோசல்ஸ்னு கிடையாது இஃப் தே கமிங் டு அப்ரோச் அது அது அவங்க பேசுறதுலேயே தெரிஞ்சிடும் இதுதான் பேச போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்பவே நம்ம வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிடுவோம் மாணவர்கள் ஸ்டாஃப் ஏன்னா நம்ம ரூல்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமா இருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா அங்க ஸோ அதனாலேயே நம்ம வந்து கொஞ்சம் இது பண்ணிடுவோம் இன்னொன்னு யாருமே வந்து எடுத்தோடனே இந்த படத்துல காட்டுற மாதிரி வந்து ஐ லவ் யூ அண்ட் அவங்க சுத்தி சுத்தி வரும் அப்படிலாம் பண்ண மாட்டாங்க பேசும்போதே அவங்க அந்த அப்ரோச் என்ன ஏதுன்னு சொல்லி தெரிஞ்சிடும் யார நீங்க என்னதான் ஹீரோவே இருந்தா கூட அஜித்சாவே இருந்தாலும் சரி விஜயாவே இருந்தாலும் சரி எந்த பொண்ணும் வந்து படத்துல காட்டுற மாதிரி பண்ணவே மாட்டாங்க அவங்க அவங்களும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் ப்ரொபோசலே நடக்கும் இதுதான் உண்மை சரியா இதுல இது எடுத்தோடனே யாரும் ப்ரொபோசல் பண்ண மாட்டாங்க ரிஜெக்ஷன் இதுனா நம்ம ரியல் லைஃப்ல இருக்கிறோம் அதனால தெரிஞ்சுங்க இன்னும் பட வாழ்க்கையில இருக்காதீங்க அந்த மாதிரி இல்ல நரேஷன் 
நரேஷ் ப்ரோ உங்களுக்கு கேர்ள்ஸ் வச்ச நிக் நேம் என்ன சில பேர் நம்ம மாட்டாங்க உண்மை தான் எங்க அம்மாட்ட கூட நீங்க கேட்கலாம் நான் சின்ன வயசுல எல்லாம் கேர்ள்ஸ் கிட்ட பேசவே மாட்டேன் ஸ்கூல் ஃபுல்லாவே பேச மாட்டேன் காலேஜ் ஃபுல்லாவும் பேசவே மாட்டேன் ஒன்னு ரெண்டு பேர் கிட்ட தான் நான் பேசுவேன் ஸோ நிஜமா தான் ஜாக்சன் நீங்களும் நம்ம மாட்டீங்க பாருங்க பேச மாட்டேன் அதுக்கப்புறமா இப்ப நான் பேசுவேன் இப்ப யாராவது சொன்னா நம்ம கூட மாட்டாங்க அதை ஸோ இப்ப வந்து என்னோட தொழில் வந்து எப்படின்னா நான் ஒரு டீச்சர் என்னோட ப்ரொஃபஷன் இது அப்ப வந்து நான் என்ன பண்ணணும் எல்லா மாணவர்கள்கிட்டையும் சகஜமா பேசணும் அந்த கூச்சி சுபாவத்துல இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ நிக் நேம் வந்து அவங்க என்ன வச்சிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல மேபி வந்து என்ன வச்சிருப்பாங்கன்னு தெரில எனக்கு பசங்களாம் வந்து நரேஷன் பேர் இருக்கிறதுனால நரி நரின்னு கூப்பிடுவாங்க ஸோ அப்போ அந்த படம் கில்லி படம் வந்த டைம் வேற ஓட்டேரி நரி அப்படின்னு சொல்லி பசங்களாம் கூப்பிடுவாங்க அண்டு கேர்ள்ஸ்லாம் வந்து என்ன பேர் வச்சாங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஓகே எஸ் அடுத்து 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 அடுத்த கேள்வி அடுத்த கேள்வி வயசுல <laughs> 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 ஏபே அதே மாதிரி லிவின் சார் கூட वीडियोस போடுவீங்களா நான் உத்தர கேட்டேர்க்க அப்ப கண்டிப்பா கண்டிப்பா கூடிய சீக்கிரம் வந்து இந்த லாக் டவுன்ல முடிஞ்ச பிறகு ஒரு ட்ரிப் இருக்கு பாண்டிச்சேரிக்கு சோ கூடிய சீக்கிரம் ஒரு வீடியோ வரும் என்ன சார் கண்டிப்பா 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 சோ இப்போ இது இது சொல்லுங்க உங்களோட சின்ன வயசு ஆம்பிஷன் என்ன அரே எல்லாருக்கும் மாதிரி தான் எனக்கு ஆம்பிஷன்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது சரிங்களா சும்மா அந்த காலேஜ் வர வரைய நம்ம அந்த எடுத்ததெல்லாம் வாய வச்சிட்டு இருப்போம் தெரியுமா ஆமா ஆமா அந்த மாதிரி சும்மா சுத்திக்கிட்டு இருக்கறதா சில பேருக்கு வந்து அது ஆசை நிறைவேறும் சில பேருக்கு வந்து ஆசை நிறைவேறாது நிறைவேறாத போய் அதை ஏத்துக்க முடியாது ஓகே சோ எனக்கு சின்ன வயசுல அறியாத வயசுல இருந்த ஆம்பிஷன் என்னன்னா நான் சச்சின் டெண்டுல்கர் மாதிரி ஆகணும் அப்படின்றது தான் அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது ஒரே ஒரு சச்சின் தான் அதுக்கு மேல கிடையாது நம்மளால ஆக முடியாது நம்மளோட பினான்சியலும் சரி பேக்ரவுண்ட் வந்து ஒரு பேட் வாங்குறதுக்கே நம்ம வந்து அந்த காலத்துல மட்டையை வச்சு தான் ஆடிட்டு இருந்தோம் சோ அதனால அது பண்ண முடியாம போச்சு அதுக்கப்புறமா சரி ஒரு டான்சர் ஆகணும் அப்படின்னா படிப்படியா ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்லயும் ஒரு ஒரு ஆம்பிஷன் இருந்தது ஒன்னும் கடைசி நடக்கல அதான் நாய் சார் சொன்னார் இல்லையா அந்த வாய் வைக்கிறது மாதிரி எல்லா துறையிலையும் கிரிக்கெட் டான்ஸ் எல்லாத்துலயும் வாய் வாய் வச்சமே தவிர எதுலயுமே வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர முடியாத ஒரு சூழல் நிலவுச்சு அப்புறமா இப்பதான் ஒரு அளவு பகுத்தறிவு ஒரு அறிவு மெச்சூரிட்டி எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் சரி இப்படி பண்ணுவோம் எப்படி பண்ணுவோம் அடுத்த அடுத்த கட்டத்துக்கு இப்படி போவோம் அப்படின்ற ஒரு ஆம்பிஷன் வச்சு நோக்கி நாங்க போயிட்டு இருக்கோம் இப்போ லேர்ன் அண்ட் ஷேர் தட் இஸ் அவர் ஆம்பிஷன் சோ முடிந்த அளவுக்கு நாலேஜ் ஷேர் பண்றோம் எனக்கு <laughs> 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 அப்போ வந்து எனக்கு ரவுண்டு ஃபேஸாக இருந்தால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் சிம்ரன் சிம்ரன் சா எந்த வேறு லெவல் ஜாக்சன் பேசுறதுக்கே ஒன்றும் இல்லை வேறு லெவல் அவங்க பேங்கிங் வரலன்னா ரெண்டு பேர் என்ன ஆயிருப்போம் அவர் அம்பானி ஆயிருப்பாரு நான் பில் கேட்ஸ் ஆயிருப்பேன் என்ன ஐயோ அவன் ஏதோ ஒரு கம்பெனியில் வேலை செஞ்சிருப்பான் நான் ஏதோ ஒரு கம்பெனியில் வேலை செஞ்சிருப்பேன் இதான் நடந்திருக்கும் எனவே அடுத்து When we can expect Kanish bro. Kanish bro, Sikram on the road. Kalyana, you can't do it. You can't do it. Sir, you're going to tell me. You're going to do Hindi. No, you're not going to do it. You're not going to do it. You're not going to do it. I'm going to do it in Tamil. Okay? I'm going to do it in Tamil. Okay? We're going to do it in Tamil. 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 That's why. Hindi is no chance. லவ் பண்றது கரெக்டா தப்பா ஜாக்சன் கரெக்ட் தான் நரேஷ் கரெக்ட் தான் 
கண்டிப்பா அது கரெக்ட் சொல்லவே கூடாது அவங்க அவங்களுக்கு அவங்க அவங்க இஷ்டம் ஆமா இதெல்லாம் நம்ம தப்புனே சொல்ல கூடாது ஆமா ஆமா படிச்சிட்டே ஏதாவது சாதிச்சிட்டு அப்படியே லவ் பண்ணீங்கனா நல்லா இருக்கும் Okay, so how did you enter into an academy? You know, 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 you ப்ராப்பராக பண்ணிட்டுருந்தோம் கம்பெனியை பற்றி எதுவும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை தப்பாக சொல்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை நல்லா போய்ட்டு இருந்தது நல்ல சம்பளம் தான் வாங்கிட்டு இருந்தோம் திடீர்னு கம்பெனி என்ன யோசிச்சுதுன்னு தெரில திடீர்னு உங்களுக்கு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்ன்னாங்க சென்னைக்கு வாங்கன்னாங்க திடீர்னு நீங்கள் ட்ரைனராக மட்டும் இருந்தால் போதும் இனிமே அப்படின்னு சொன்னாங்க நம்ம அங்கே வந்து நல்லா தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நம்மளோட பெர்ஃபார்மன்ஸில் எதுவும் போகிற இப்போ எப்பப்பெல்லாம் நம்மளை வந்து டவுன் கிரேட் பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸ் சரி இல்லைனா கீழே இறக்கலாம் இல்லையா நம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த எல்லா டார்கெட் அவங்க கொடுத்த எல்லா டார்கெட்டையும் விட அதிகமான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம கொடுத்துருந்தோம் பெங்களூர் பிரான்ச் வந்து அப்படி போயிட்டு இருந்தது திடீர்னு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபரன்ஸ் சொன்னாங்க சரி ஓகே கம்பெனி வந்து என்ன சொல்லுதோ கம்பெனிக்கு நம்ம கண்டிப்பாக உண்மையாக இருக்கணும் கம்பெனி சோறு போட்டி உள்ளனால நம்மள என்னதான் நம்ம வேலை செஞ்சாலும் சோர் போட்டது கம்பெனி தான் அதனால தான் வந்து ஒரு ஐடென்டியே கிடைச்சிது நம்மளுக்கு ஸோ அதனால என்ன பண்ணும் எஸ் ஐம் ரெடி டு டிரான்ஸ்ஃபர் சென்னைக்கு நம்ம போகலாம் அப்படின்னு சொன்னோம் ஆனால் சென்னைக்கு போகும்போது என்னோட சேலரி என்ன இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்ப்பா கேட்டான் இல்லையா இப்போ அப்போ கேட்கும் போது என்ன இருந்ததுன்னா என்னோட சேலரி இப்போ ஒரு நூறு ரூபான்னு வச்சுக்கோங்களேன் சேலரி வந்து முப்பது ரூபா இனிமே அப்படின்னு சொன்னாங்க நூறு ரூபாயிலேருந்து முப்பது ரூபான் போது வந்து ஒரு கம்பெனியில் ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் ஒர்க் பண்ணுறோன்னா அதுக்கு மேலே நம்ம வந்து ஒரு என்னத்துக்கு எதிர்பார்ப்போம் ஒரு ஹைக்கு எதிர்பார்ப்போம் இல்லை அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும்னு எதிர்பார்ப்போம் ஆனால் அப்படி குறைச்ச உடனே எல்லாருமே அதான் பண்ணுவோம் இல்லையா நீங்களா இருந்தாலும் சரி இல்ல பாத்துட்டு இருக்க வீடியோ மக்களா இருந்தாலும் சரி அவங்களும் யாரா இருந்தாலும் சேலரி குறைக்கும் போது எனக்குன்னு சில கமிட்மெண்ட்ஸ் இருந்தது அதை என்னால் ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அந்த சேலரி இருந்தது ஸோ நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன் இல்லை சார் இந்த சேலரிக்கு என்னால் ஒர்க் பண்ண முடியாது எந்த ஒரு சண்டையும் இல்லை டீசெண்டாக நாங்கள் போய் மீட்டிங் பே பேசணும் அப்போ சொன்னோம் பேச்சுவார்த்தை தோழியில் முடிஞ்சு அடைஞ்சது இல்லை சார் இந்த சேலரிக்கு என்னால் ஒர்க் பண்ண முடியாது வேணா இப்போ கம்பெனி லா என்ன வேணா நீங்கள் பண்ணுங்க அது கூட நான் ஐ கேன் ஓகே வித் தட் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லை இல்லை நிறைய இவ்வளோ தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ அப்படிதானே சார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் ஸோ உடனே நம்ம ரிசைனிங் மெயில் போட்டோம் எந்த ஒரு ஐடியாவுமே இல்லை ஜாக்சன் அப்போ ஒரு உங்ககிட்ட கூட ஃபோன் பண்ணிலான்னு சொல்லியிருப்பேன் ஜாக்கி இது மாதிரி சொல்கிறாங்க என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில அப்படின்னு சொல்லி எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாமல் ரெசிக்னேஷனை போட்டோம் அடுத்த வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணுறதுன்ற ஒரு ஐடியாவே இல்லாமல் ரெசிக்னேஷனை போட்டோம் ஸோ அதுக்கப்புறமா மச்சான் என்னடா வீடியோ போடலாமா அப்படின்லாம் சொல்லி பேசிகிட்டு இருந்தோம் அந்த டைமில் தான் எனக்கு ஒரு கால் வந்தது அன் அகாடமியிலேருந்து ஸோ ஏற்கனவே நம்மளோட யூடியூப் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருப்பாங்க போல் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே தான் கேட்டாங்க ஸோ உடனே எஸ் ஐம் ரெடி டு ஜாயின் அப்படின்னா டெமோ போச்சு அப்படி எல்லாமே போச்சு அப்படி பாட்டு பட்டு பட்டு அப்படியே உங்களோட ஆதரவில் இந்த அளவுக்கு வந்துருக்கிறோம் ஸோ இப்படி தான் நம்ம அன் அகாடமிக்குள்ளே வந்தோம் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புமே இல்லாமல் ரிசைன் பண்ணோம் ஒரு ஒரு வாரம் தான் செப்டம்பர் பதினொன்று நாங்கள் ரிசைன் பண்ணுறேன் செப்டம்பர் அஞ்சாம் தேதி பெங்களூர்லேருந்து இங்கே வர செப்டம்பர் பதிமூணாம் தேதி நான் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் அன் அகாடமி எடுக்கிறேன் ஸோ இதான் ஹவ் ஐ என்டர் இன் டு அன் அகாடமி ஐ காட் அ கால் ஃப்ரம் அன் அகாடமி சொல் அடுத்து அடுத்து என்னோட டென்த்து மார்க்கு என்னோட டென்த்து மார்க் வந்து முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு டுவெல்த்து மார்க் வந்து எழுநூற்றி இருபத்தொம்போது ஓகே ஸோ டென்த்து மார்க்கில் வந்து முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு எடுத்தோம் ஆனால் டுவெல்த்தில் எழுநூற்றி இருபத்தொம்போது தான் எடுத்தோம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்த நான் முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு அப்படின்றது பெரிய மார்க் தானே இல்லை ஜாக்கு எங்கள் ஸ்கூலில் என் கிளாஸில் நான் தான் வந்து செகண்ட் மார்க் ஒரு பையன் முந்நூற்றி தொண்ணூத்தி ஒன்று எடுத்திருந்தார் அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு எங்கள் கிளாஸில் நான் முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு ரெண்டாவது கணேஷ் சார் கூடிய சீக்கிரம் வருவார் மேரேஜ் இப்போ தானே முடிஞ்சிருக்கு ரெண்டு கோஆர்டினேட்டர்ஸ் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க ரேஸ் அகாடமி இல்ல இல்ல அதாவது மக்களே இப்போ யார் இல்லனாலும் இப்ப ஜாக்சன் இல்லன்னா அங்க ஒண்ணு நடக்காதா கிடையாது நிறைய சிலனா ஒண்ணு நடக்காது யார் இல்லனாலும் போக போகுது அவங்க 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 அவங்களுக்கு தேவையான இடங்களை போய் இதுல வந்து தப்பே கிடையாது அவங்க அவங்க அவங்களோட ஸ்பேஸ் இப்போ நான் இப்ப ஜாக்சன் சார் கிட்ட ஒர்க் பண்றேன்னு வ
சக்ஸஸ் ஆனாலும் அவங்க கிட்ட இருந்து என்ன கத்துக்கலாம் தான் நினைப்பேன் ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் மை சைல்டுஹுட் யாரையும் அவங்களோட பொசிஷனை வந்து நம்ம டிகிரேட் பண்ணணுமோ இல்லை அவங்ககிட்ட இருந்து இது வரைக்கும் என்னோட கிளாஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஒரு ஒரு கிளாஸ்லயும் ஜாக்சனோட நேம் யூஸ் பண்ணாம என்னோட கிளாஸே இருக்காது நீங்க இன்னும் இப்போ எஸ்பிஐ கிராஷ் கோர்ஸ் போட்டிருக்கேன் இல்லையா எல்லா வீடியும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சிக்ஸ் டென்த்து ஜாக்சன் சிக்ஸ் செவன்த் எல்லா வீடியோலையும் அதான் இருக்கும் நீங்க இப்ப இந்த எஸ்பி யூடியூப்ல போட்டிருக்க வீடியோ பாத்தீங்கனாலே தெரியும் எல்லாத்துலயுமே நான் ஜாக்சன் ஓபன் ஓபன் மவுத் அப்படின்னா ஜாக்சன் ஓபன் மவுத் மாதிரி இருக்கு எல்லாத்துலயும் அவரோட ரெஃபரன்ஸ் நான் வந்து சொல்லிட்டே தான் இருப்பேன் ஸோ பொறாமப்படுறதுக்கு இதுல ஒண்ணுமே கிடையாது ஐ நெவர் டிட் தட் ஸோ அவரும் சந்தோஷமா இருக்காரு நானும் ஏதோ ஆண்டவன் புண்ணியத்துல அவர் அளவுக்கு இல்லைனாலும் ஏதோ ஓரளவுக்கு நானும் கொஞ்சம் சந்தோஷமா தான் இருக்கு மன நிறைவோட தான் இருக்கு மன நிறைவோட இல்ல 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 நீங்க வேற லெவல் ஜாக்சன் ஓகே அடுத்து ஏதாவது கேள்வி கேக்குறாங்க ஒரு விஷயத்த எழுந்தா <laughs> ஸோ அடுத்த ஜென்மன் ஒன்று இருந்தது இல்லை நம்ம நல்லா செட்டில் ஆகிட்டோம் சம்பாரிச்சு எல்லாமே பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அப்போ ஆர்ஜேவோ இல்லை விஜேவோ ஆகணுன்றது என்னோட ஒரு கனவு அதை நான் கண்டிப்பாக நிறைவேத்த ட்ரை பண்ணுவோம் ஒஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்கள் லைஃப்பில் என்னன்னு மக்கள் கேட்குறாங்க ஒஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன கூட்டு ஒரு நாலு பேர் வச்சு கும்மு கும்முன்னு கும்முனாங்க அது ஒரு ஒஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போலீஸ் அடி போலீஸ் அடி வாங்கியிருக்கேன் அடுத்தது எங்கள் அப்பா வந்து இந்த வீட்டுக்கு என்ன என்ன சென்னைக்கு முன்னாடி அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை அழுதாரு தம்பி எப்படியா எல்லாரும் எங்கள் அப்பா கிட்ட சொல்லுவாங்க உருப்பிட மாட்டான் வேஸ்ட் இவன் அப்படி இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க எங்கள் அப்பா வந்துட்டு நம்பிட்டே இருப்பாரு கடைசியாக அந்த அந்த இதில் வந்து எப்படியாவது ஏதாவது பண்ணுப்பா இந்த இருக்குது என் கடைசியாக என்கிட்ட இருக்கிறது இந்த காசு தான் அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்தாரு ஜாக்சன் அதை எடுத்துக்கிட்டு தான் நான் சென்னை வந்தேன் ஸோ எப்போ இது நான் சொல்கிறது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு அந்த டைமில் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் அந்த மாதிரி முன்னாடி ஆ அப்போ வந்தேன் அப்போ வந்து நிறைய கஷ்டம் அதுக்கப்புறம் அப்படியே போச்சு இந்த மாதிரி நிறைய ஒஸ்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்குது ஒரு தடவை நான் பெங்களூரில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஜாக்சன் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் எனக்கு இங்கிலீஷில் எடுக்கு இப்போ நான் நிறைய பேர் நான் இங்கிலீஷில் பீட் ரூட் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க உங்களுக்கே தெரியும் இங்கிலீஷில் கிளாஸ் எடுக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் நம்மள மாதிரி தமிழ் கல்வி படித்த மாணவர்களுக்கு சொல்லிட்டு பெங்களூரில் ஃபஸ்ட் ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறேன் அந்த பையன் கூட உங்கள் ஞாபகம் நினைக்கிறேன் என் கண்ணு மேடை ஏஞ்சி இவன் அவர் அப்படின்னு சொல்லி ஏஞ்சி போகிறான் எவ்வளோ ஒரு ரொம்ப எனக்கு வேறு தூத்துது எனக்கு வந்து அப்படியே படப்பட படம் ஆகுது சரி ஆய் என்ன கிளாஸ் லேண்ட் உட்காரு ஏஞ்சி வாங்கடா அப்படின்னு சொல்கிறான் கிளாஸில் கிளாஸ் ரூமில் எனக்கு இங்கிலீஷ் தில் பேச தெரியல ஓகே பெங்களூரில் குடுலு கேட்டு பிரான்ச் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்களும் அங்கே எடுத்திருக்கீங்க அங்கே இருந்திருக்கீங்க இல்லையா அந்த கனடி வச்ச கிளாஸில் ரெண்டு கிளாஸ் வேறு மெர்ச் பண்ணிட்டாங்க நூறு பேர் பார்த்தோன்னா எனக்கு விட விடன் ஆயிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் அதுவும் இங்கிலீஷில் எடுக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு விட விடன் ஆயிடுச்சு போய்ட்டு எடுக்கிறேன் என்னது இந்த ஆல்பெட் டெஸ்ட் நம்பர் ரெண்டு ரேங்கிங் தான் இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது பட்ட அவமானம் அப்படி இல்லையா ஸோ எல்லாரும் வந்து அப்படி சொல்கிறாங்க எல்லாம் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் நிறைய ஃபஸ்ட்டு என்ன இவர் பேசவே தெரில வேஸ்ட் வேஸ்ட் அப்படின்னு எதிர்ப்பு போடுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு வாய்ஸ் கமெண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம பெங்களூர்ல என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்றது பின்னாடி ஃபர்ஸ்ட் மொமெண்ட் நீங்க கேட்டதுனால அதை சொல்றேன் அந்த ஃபர்ஸ்ட் மொமெண்ட் ஒன்றும் நம்மளால மறக்க முடியாது கண்டிப்பா திருப்பி பெங்களூருக்கு போனோம் ஓகே ஒரு ஒரு வருஷம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் சென்னை வந்து அதுதான் இங்கிலீஷ் வெறி கொண்டு கத்துக்கிட்டோம் வெறி கண்டு கத்துக்கிட்டு அடுத்து திருப்பி பெங்களூருக்கு போய் அதான் ஒரு வாய்ஸ் வந்துச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட் அப்ப இருந்து ஸ்டூடெண்ட் தான் அப்ப அவங்க தமிழ் ஸ்டூடெண்ட் தான் சார் அப்பவே ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாரு எனக்கு விஷயம் தெரியும் ஆனா இங்கிலீஷ் எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு என்கிட்ட அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருப்பாரு இப்ப அவர் வந்து இங்கிலீஷ்ல கிளாஸ் எடுக்கிறாரு அது இல்லாம ஹெட்டா இருக்கிறாருன்றதெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குன்னு ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜ் நம்ம கிரி இருக்காப்ல இல்ல அங்க நம்ம எஸ்எஸ்சி அவருக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அனுப்பிச்சிருக்காங்க அதை எனக்கு காமிச்சாரு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு நிறைய அதுக்கப்புறமா அங்க பண்ணிட்டோம் விளையாடுவோம் <laughs> ஸோ டான்ஸ்னு ஒரு ஃபீல்டுக்குள்ளே புதுசாக என்னோட நண்பர் ஒருத்தர் என்னை இட்டுட்டு போகிறாரு அங்கே போகும்போது ஒரு ம
நலந்தா அண்ணா அப்படின்ற அந்த பாட்டுகளுக்கு டான்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறாங்க அடுத்தது என் உயிர் காதலி நீ இன்றி போனா அப்படின்னு ஒரு ஃபாஸ்ட் பீட் வரும் இந்த ரெண்டு சாங் அப்போ ஒரு பீக்ல இருந்த பாட்டு விஷுவல் வரல வெறும் பாட்டு மட்டும் தான் வந்தது அந்த பாட்டுக்கு டான்ஸ் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் ஆடுறாங்க கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் ஆடுறாங்க ஆடிட்டு இருக்கும் போது என்ன ஆகுது மாஸ்டர் வராரு வந்துட்டு எங்க ஆடுங்கன்றாரு நமக்கு நம்ம அப்பதான் கத்துக்க ஆரம்பிக்கும் நமக்கு தெரியாது சரியா அப்ப உடனே ஏய் நிறுத்தி நிறுத்து ஏய் என்னடா ஆடுற அப்படின்னு கேக்குறாரு என்ன பாத்து என்ன ஆடுற அப்படின்னு இல்ல மாஸ்டர் அப்படின்ற இல்ல எல்லாரும் நூறு நீ மட்டும் ஆடு அப்படின்னு பாட்ட போட்டு என்ன தனியா விட்டார் நாம இதை கை கால ஆட்டணும் அப்படின்னு என்னடா ஏய் என்னடா ஆடுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு நூறு சங்கீதா நீ மாமா அந்த பொண்ணு பேர் கூட ஞாபகம் இருக்குது ஆக்சுவலி உள்ள ஆழமா பதிஞ்சிருச்சு அது இல்லையா சங்கீதா அந்த பொண்ணு பேரு அந்த பொண்ணு பாண்ட் டான்ஸ் சின்ன வயசுல இருந்து நல்லா ஆடக்கூடிய ஒரு பொண்ணு அந்த பொண்ணை கூப்பிட்டாங்க ஆடுமா அப்படின்னா அந்த பொண்ணு போல போலாம் புலகுது ஏன்னா ஒரு பொண்ணு ஆட தெரியுது நீ ஆடமா அப்படின்னு எனக்கு சொன்னோடய கண்ணில் தண்ணி வந்துருச்சு ஜாக்சன் நான் ஒரு சிட்டி ரோபோ அன்னைக்கு தான் வந்து ரொம்ப அதுவும் நம்ம சக மாணவர்களுக்கு முன்னாடி நம்மளை சிங்கப்படுத்துறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அதனால தான் நான் டீச்சர் ஆனதுக்கு அப்புறம் இன்ன வரைக்கும் என் கிளாஸ் ரூம்ல யாரையுமே ஹார்ட் பண்ற மாதிரி பேசவே மாட்டேன் யாரையுமே பொதுவாக ஹார்ட் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா அவ்வளோ ஹார்ட் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஏன்னா ஒரு சக மாணவன் கூட நம்மளை அசிங்கப்படுத்துறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான விஷயம் அப்படி சொல்லிட்டாங்க அப்படி சொன்னோடனே என்ன பண்ணிட்டேன் என் ஃப்ரெண்டு தான் சைக்கிளில் கூட்டு வரணும் நான் சைக்கிள் கூட வேணாம் சொல்லி அப்படி விரு விரு நடந்தே போயிட்டு அஞ்சு கிலோமீட்டர் எங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் அப்படியே பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி சுற்றிட்டே இருக்கேன் என்ன பண்ணணும் இப்படி சொல்லிட்டாங்க நமக்கு டான்ஸ்லாம் வேணாம் அப்படின்னு அப்படி அப்படி சொல்லி முடிவு பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் இவனா நம்மளை சொல்றது இவனா சொல்றது நமக்கு டான்ஸ் வராதுன்னு நம்ம கத்துப்போம் அப்படின்னு சொல்லி டிராப்பகலா விஜய் பாட்டெல்லாம் போட்டு என்னது என்னது அந்த டர்னா நான் டர்னா அந்த ஸ்டெப்லாம் ஒன்றும் ஞாபகம் இருக்குது போடுவேன் அந்த போக்கிரி பொங்கல் எல்லாத்தையும் போட்டு வெறித்தனமாக ஆடுவேன் எங்கள் வீட்டு நான் ஒன்றும் சொல்லுவேன் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறத டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ச்சு கலர் டிவி தான் வந்து என்னோட டான்ஸ் மாஸ்டர் விஜய் தான் வந்து என்னோட கொரியோகிராஃபர் அதை பார்த்து பார்த்து ஆடுவேன் நிலா வெளிச்சத்தில் வெளில செவுத்தில் வந்து என்னோட ஷேடோ தெரியும் அதில் பார்த்து பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அதில் ஆடி 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 அப்புறம் வந்து நான் இப்போ ஒர்க் ஷாப் பண்ணுற அளவுக்கு அவங்க கிளாஸுக்கு போய் ஒர்க் ஷாப் சொல்லி கொடுக்குறேன் அவங்க கிளாஸுக்கு என்ன எனக்கு டான்ஸே வராது நீ ஒரு தண்டை கரிமாந்திரம் அப்படின்னு ஒருத்தன் சொன்னான்ல அவன் கிளாஸுக்கு போய் அவனுக்கே நான் சொல்லி கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறமா ஸோ இதில் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு இதே என்னோட மோட்டிவேஷன் மொமெண்ட் ரொம்ப மோட்டிவேஷனால ஒரு மொமெண்ட் எல்லாரும் சொல்லுவானு முடியாது முடியாது முடியாதுன்னு வாங்க ஆனால் நீ தான் முடிவு பண்ணும் அதனால் முடியுமா முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அதை நீ ப்ரூவ் பண்ணு ஸோ இந்த மாதிரி உங்களோட மோட்டிவேஷன் மட்டும் நாங்கள் தெரிஞ்சு ஆசைப்படுறோம் ஜாக்சன் பிளீஸ் டெல்மி அடி வாங்காம வாழ்க்கையில வர முடியாது நிறைய அடிகள் வாங்கி தான் வரணும் கனடத்துல <laughs> கண்டிப்பா <laughs> வாழ்த்துக்கள்ஸ் <laughs> சோதனை சந்திச்சா தான் சாதனை ஆக முடியும் ஓகே கோல் நோக்கி போகும்போது லவ் ஃபெயிலியர் ஆகிறத எப்படி ஹேண்டில் பண்றது ஓகே அதுக்கு பதில் நான் சொல்லிடுறேன் மெமிகிரி ஓகே ஜாக்சன் இன்னொரு கேள்வி உங்களை ஏதாவது ஒரு நாலு வார்த்தை இங்கிலீஷ்ல பேச சொல்றேன் நான் சொல்லி கொடுத்துருங்க ஏற்கனவே உங்களுக்கு நம்ம முன்னாடி சொல்லிட்டு அந்த வார்த்தையை இப்போ சொல்ல முடியாது வேற இல்லை சரி ஓகே சரி நீங்களே ஒரு நாலு வார்த்தை இங்கிலீஷ்ல சூப்பரா ஏதாவது சொல்லுங்க ஏதோ ஒரு இங்கிலீஷ் பாட்டு கூட பாடிடுங்க எனக்கு 
ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் மக்கள் இன்னும் நம்பி அதாவது எனக்கு சுத்தமாவே இங்கிலீஷ் பேச தெரியாது ஆனா இன்னமும் பாருங்களேன் இப்ப நரேசர் கேட்கும் கூட எனக்கு அந்த இங்கிலீஷ் வரல ஆனா பாருங்க நம்ம சேனல் வந்து சூப்பரா இருக்கு நம்ம சேனல்ல நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்றாங்க சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியம் கிடையாது அது ஒரு மொழி அது ஒரு மொழி மொழிக்கும் அறிவுக்கும் பல வித்தியாசங்கள் இருக்கு ஒரு மொழி தெரிஞ்சா அறிவாளியும் கிடையாது மொழி தெரியாதவா இதே மாதிரியான சாடல்களை நம்மளும் ஒரு காலத்துல வந்து சந்திச்சிருக்கோம் போதும் <laughs> நான் ஜாக்சன் மாதிரி ஒரு சோம்பேரியை பார்த்தது இல்லை நானே ஒரு சோம்பேரி நான் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஏன்னா ஆனால் எங்களோட சோம்பேரித்தனம் வந்து எங்களோட கிளாஸில் தெரியாது லைவ்ல உங்களுக்கு தெரியாது பர்சனல் லைஃப்ல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பயங்கரமான ஒரு சோம்பேரி வேலு நானும் மூணு பேரும் ஒன்று தான் இருப்போம் சாப்பிட போகலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வேலு பசிக்குது வேலு ஏதாவது வாங்கிட்டு வந்துடு வேலு வரமாட்டான் எதுக்குமே அதாவது அவ்வளோ ஒரு சோம்பேரித்தனத்தை நானே பயங்கரமான சோம்பேரி நான் எங்கேயுமே எந்திரிக்க மாட்டேன் அப்படியே படுத்தபடியே படுப்பேன் மொபைல் ஃபோனை சார்ஜை போட்டு பப்ஜி விளாடிட்டு ஏதாவது பண்ணிட்டு இருப்பான் வெளியில் வரவே மாட்டான் சொம்பை அவ்வளோ பெரிய ஒரு சொம்பேரி ஆனால் லைவ்ல பார்க்கும்போது அந்த எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்குது இல்லையா இவனா வந்து இப்படி பேசுகிறான் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த லைவ் எனர்ஜி இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் அது என்னென்னா பிடிச்சி பண்ணுற விஷயத்துக்கு அவ்வளோ ஒரு எனர்ஜி வருது சாதாரண ஒரு இப்போ பாருங்க நானும் வீடியோ போட நான் அப்படியே போய் படுத்துருவேன் ஒரு வேலை வீட்டில் செய்ய மாட்டேன் இது வரைக்கும் வீட்டில் காய்கறிகளும் நான் வாங்கி கொடுத்ததே இல்லை வீட்டுக்கு போனதே கிடையாது எதுவுமே பண்ணது கிடையாது ஆனால் வேலை என்ன வரும்போது மட்டும் நம்ம இப்படி ஒரு இது பண்ண போகிறோம் வெள்ளைக்கார ஓகே ஸோ மெமிகிரி நீங்கள் ஏதாவது ஒரு மெமிகிரி பண்ண சொல்கிறாங்க எல்லாருக்கு <laughs> 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 நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஃபயரை மக்களுக்குள்ள எடுத்துட்டு போனோம் அதுதான் ஸோ எல்லாருமே தொடர்ச்சியாக இந்த வீடியோக்கு இவ்வளோ நேரம் பார்த்துட்டு இருந்திருக்காங்க ரொம்ப நன்றி வேற ஏதாவது கேள்விகள் நான் விட்டு இருந்தா மன்னிக்கவும் வேற ஏதாவது கடைசியாக ஒரு ரெண்டே ரெண்டு கேள்விகள் கேட்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க கேட்கலாம் ஸோ நான் கண்டிப்பா ஜாக்சன் சார் ஏதாவது கேஷன் கேஷன் வருதா சார் நிறைய சார் நீங்க எப்படி இந்த இங்கிலீஷ் ஃபுளுவன்சியை கொண்டு வந்தீங்கன்னு கேட்கிறாங்க நான் இதுக்கு ஒரு வீடியோவே போட்டிருக்கேன் ஜாக்சன் என்னோட வீடியோவில் என்னோட சேனல்ல வந்து நம்மளோட சேனல்ல ஒரு வீடியோவே போட்டிருக்கேன் எப்படி நான் கத்துக்கிட்டேன் எனக்கும் வந்து காலேஜுக்கு முதல் போகும்போது ஜென்ரல் ப்ரொஃபிஷன்சி ஆங்கிலத்தை மேம்படுத்தும் வகுப்பு நம்மள மாதிரி தமிழ் வழி கல்வி படித்த மாணவர்களுக்கு இன்ஜினியரிங் பொருளி பொறியியல் கல்லூரி படிக்கும் போது ஆங்கிலம் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு தெரிஞ்சு இதுக்குன்னே ஒரு கிளாஸ் வைக்கிறாங்க அந்த கிளாஸை கட்டடிச்சுட்டே இருப்பேன் ஏன்னா அதில் இங்கிலீஷில் பேச சொல்லுவாங்க நான் போயிட்டு நரேஷ் கதிர்காமம் ஃபாதர் ஒர்க்கிங் மதர் நோ ஒர்க் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம பேசுவோம் ஆரம்பத்தில் ஸோ அப்புறமா தான் இந்த மாதிரி பல்ப் தான் வாங்குறோம் இல்லையா இந்த பெங்களூரில் பல்ப் வாங்குறோம் செக்யூரிட்டிலாம் நம்ம அசிங் படுத்தி அமைச்சிக்கிறோம் செக்யூரிட்டியை டி ஹாவ் இனி ரெஃபரன்ஸ் நோ வேர் யூ ஆர் கோயிங் அப்படின்னு வாங்க சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் இன்டர்வியூக்கெலாம் போகும்போது அந்த செக்யூரிட்டிஸ் ஏன்னா எங்கே பார்த்தாலும் இப்படி அசிங் படுத்துறானுங்களே ஒரு தடவை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க கையில் நடுங்குது இங்கிலீஷில் பேசும்போது பயங்கரமான பல்ப் இங்கிலீஷ் தெரியலன்றதுக்காக பயங்கரமான வாய்ப்புகள் நமக்கு மறுக்கப்பட்டுச்சு ஸோ எப்படி அதை கற்றுக்கிட்டே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி கற்றுக்கிட்டோம் அது எப்படி கற்றுக்கிட்டோன்றது பெரிய ஸ்ட ஸ்ட்ராட்டஜி அதுக்கான வீடியோ ஒன்று நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா அது திரும்பி போடுறது கூட நான் தயாராக இருக்கிறேன் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ திரும்ப போடுறேன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கணும் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கலாம் ஓகே அடுத்தது இரண்டு மணி ஆக போது ஆனால் அறுநூறு பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க வேற லெவல் நினைக்கிறேன் சார் நீங்கள் வந்திருக்கீங்கன்னா சார் இந்த பக்கம் புயல் அடிக்குது எனக்கு <laughs> 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 கண்டிப்பா <laughs> 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 
ஓகே ஸோ நிறைய பேர் இப்போ இந்த கேள்வி ஒன்று கிட்டே இருக்காங்க லவ்வையும் ஸ்டெடிஸையும் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது லவ் ஃபெயிலர் ஆச்சுன்னா ஸ்டெடிஸ் என்ன பண்ணுறது அதாவது நான் அவங்களோட உணர்வை புரிஞ்சுக்கிட்டு பேசணும்னா ஒன்று பேசுவேன் இதே என் ஃப்ரெண்ட் எவனா ஒரு சொல்லியிருந்தாலும் செவன்லே ரெண்டு வச்சு போய் ஒழுங்காக படிக்கிற வழியப்பார் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஆனால் உங்களோட உணர்வுகளை புரிஞ்சுக்கிட்டு பேசுறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் லவ் ஃபெயிலியர் அதாவது லவ் ஃபெயிலர் என்ன காரணங்களுக்கு ஆச்சு ஆச்சுன்னு எனக்கு தெரில அது அட் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஆனால் லவ்வையும் ஸ்டெடிஸையும் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறோம் உண்மையாக நம்ம ஒருத்தவங்க நேசிக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பொண்ணாக இருந்தாலும் சரி அந்த பையனாக இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பா அவன் வாழ்க்கையில முன்னேறணும்னா கண்டிப்பா எந்த ஒரு லவ்வரா இருந்தாலும் நினைப்பாங்க அப்ப அவன் படிக்கிறது வந்து தப்புன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க இல்லையா படிக்கிறதுக்கு அவனுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுப்பாங்க நீங்க யார் வேணா பாருங்க உண்மையா நேசிக்கிறவங்க எல்லாருமே அவங்க கண்டிப்பா வாழ்க்கையில முன்னேறணும் நினைப்பாங்க அதுக்கு அவங்களுக்கான ஸ்பேஸ் கொடுப்பாங்க அதுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன் என்ன பீச்சு கூட்டு போய் என்ன படத்து கூட்டு போய் என்கிட்ட பேச மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சண்டை போட மாட்டாங்க உண்மையா நேசிக்கிறவங்க எல்லாருமே ஏன்னா அவங்களோட அடுத்த கட்டது அதனால ஈஸியா நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் அதை பேலன்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் இல்ல நீங்க அவங்க கிட்ட சொல்லணும் எடுத்து சொல்லணும் இது மாதிரி நம்ம வந்து வாழ்க்கையில நல்லா இருக்கணும்னா நான் இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணணும் <laughs> நம்ம தான் எடுத்துக்கூடாது ஃபெயிலியர் நினைச்சிக்கிட்டே உட்காந்துட்டே இருந்தோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு போகவே முடியாது ஸோ இப்போ காலேஜில் அத்தனை அரியர் உழுந்தது அந்த ஃபெயிலியரே நினச்சிக்கிட்டு இருந்தால் முடியுமா கிடையாது அடுத்தடுத்து என்னவோ அதை பார்த்து போயிட்டே இருக்கு அதுதான் வச்சு உங்க கேள்விக்கான பதில் என்ன புரியுது கா கேட்கல சரியா ஜாக்சன் கேட்குறீங்க லவர்னா புரியல வெளிப்பாடு <laughs> திட்டினாலும் எல்லாத்தையுமே நீங்க பர்சனலா எடுத்துக்காம இது நம்ம நன்மைக்கு தான் பண்றாங்க அப்படின்றது மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் சோ இந்த லைவ் லேட் ஆகுது இந்த ரீஸ்கெடியூல் பண்றது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கூட நாங்க ரொம்ப கவனமாக தான் இருக்கிறோம் சில டைம் நம்மளையும் கையும் மீறி சில விஷயங்கள் நடக்குது நம்ம இருக்கிறது ஒரு கிராமம் கூட்டுரோடு இதை பாண்டியா இருந்தால் பிரச்சனையே கிடையாது கரண்ட் இங்கே பட்டு பட்டுன்னு போகுது நெட்டு பட்டு பட்டுன்னு போகுது இப்போ மழை பெய்யும் போது உங்களால் எதாவது பண்ண முடியுதா ஜாக்சன் நம்ம கையில் இல்லாது ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது மாதிரி தான் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல நீங்க சப்போர்ட் பண்ணணும் கண்டிப்பா நாங்கள் ரெகுலராக எல்லா வீடியோஸையும் ப்ராப்பராக ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஓகேவா எஸ் ஸோ ரெண்டு மணி ஆயிடுச்சு ஜாக்சன் கடை சாத்தி இல்லாமா சோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து எவ்ரி வீக் வந்து ஃபன் ஃப்ரைடே நம்ம பண்ண போறோம் ஃபன் ஃப்ரைடேல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நிறைய சொல்லுங்க ரெண்டு பேரும் இன்கம் ரிவீல் பண்ணுங்க அப்படி மோகன் சுந்தர் கேக்குறாரு எனக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு கோடி கிடைக்குது நரேஷ் சார் உங்களுக்கு எனக்கு வந்து ஒரு 3 3 ஜாக்சன் 3 இப்போ வந்து 3 அவ்வளவுதான் நல்ல இன்கம் அவ்வளவுதான் அது கோடி இஸ் எனா அவ்வளவுதான் 3 and of course is enough you know okay yes ஜாக்சன் ஓகே ஸோ இவ்வளோதான் எங்களோட இன்கம் ஐடி கட்டிட்டு இருக்கோம் ஐடி ஒரு ஆடிட்டரே தனியாக வச்சிருக்கோம் ஓகே ஸோ ஒரு அவர் வந்து லெம்போகனி கார் வச்சிருக்கிறாரு நான் வந்து ஃபெராரி கார் வச்சிருக்கிறேன் ஸோ யோ நயா நீங்கள் நாங்களே இப்போ இது இது வரைக்கும் நான் சீரியஸாக சொல்கிறேன் என்னோட நாங்கள் ரெண்டு பேரும் யூடியூப் சேனலில் ரெவன்யூக்குன்னு பண்ணது கிடையாது பட் ஆனால் டீம் சைஸ் பெருசாக ஆகும் போது இல்லையா ஜாக்சன் நீங்கள் இருக்கணும் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கீங்க நிறைய பேர் சொல்லணும் மார்க்கெட்டிங் கிரிக்கெட் நீங்களும் <laughs> ஒரு டீம் வந்து ஒரு பத்து பேர் உங்களோட 
நம்ம வீட்லேயும் ஏதாவது ஒன்று அப்படின்னு இருக்கும் இல்லையா ஸோ நம்ம ஃப்ரீ கோர்சஸ் நிறைய யூட்டிலைஸ் கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்க போகிறோம் அட் த சேம் டைம் டீம் வருது அவங்க அவங்க உடல் உழைப்பு கொடுக்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க சம்பளத்தை எதிர்பார்ப்பாங்க அவங்களுக்கு நம்ம டிசப்பாயிண்ட் பண்ண முடியாது இப்போவே கொஷின்ஸ் எடுத்து கொடுக்குறாங்க டீம் வந்து எடிட்டிங்க்கு இந்த தமிழ்நெயில் போடுறதுக்கு அந்த கிரியேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நிறைய டீம் பின்னாடி ஒர்க் பண்ணுது கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு ஒரு டீம் ரீசனிங்க்கு ஆப்டிடியூடுக்கு இத்தனை பேர் இப்போ வேலை செய்கிறாங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இப்போ நம்ம சேனலில் இத்தனை பேர் வீடியோ போடுறாங்க அவங்களுக்குலாம் சேலரின்னு கேட்டால் நம்ம எங்கே போகிறது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு தான் அடுத்தடுத்த கட்டத்தில் தான் வந்து நம்ம என்ன நீங்களுக்கும் <laughs> பொறுமையாக <laughs> ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஓகே சோ வீடியோல இருந்த அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி ஜாக்சன் சார் உங்களுக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி சோ இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நரேஷ் மற்றும் உங்கள் ஜாக்சன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ